നമ്മൾ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളതാണ് തക്കാളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് തക്കാളി കേടാവാതെ ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളം എങ്ങനെയാണ് കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറേ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇതിലിപ്പോൾ പൊടിയും ചളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തക്കാളീനെ കംപ്ലീറ്റ് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം തുടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയോ ഒക്കെ വെച്ച് ഓരോ തക്കാളി വീതം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തുടക്കണം എന്നാലേ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് രീതികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് വീതം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിൻ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുക്കാം എന്നിട്ട് തക്കാളിയുടെയും മുഗൾ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഞെട്ടിയുള്ള ഭാഗം അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ലൈൻ അങ്ങ് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക രണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര തക്കാളിയാണോ ഈ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇടാം പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കരുത് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടുപ്പാണെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതും ആവണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇത്രയും തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ടൈറ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സമയത്ത് ഈ തക്കാളിനെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ തക്കാളി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം അതായത് ആ ഞെട്ടിയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ആ ഭാഗം എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം ഞെട്ടിയുടെ ഭാഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് തക്കാളി കേട് വരാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തക്കാളീനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സുഖമാണ് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പീസസ് അതുപോലെ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തക്കാളിനെ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമുക്കിന് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പാത്രം തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടപ്പുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെ ആദ്യം ഒരു ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ ആദ്യം ഒരു ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്ലീൻ റാപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്ന കവർ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് കട്ട് ചെയ്തായാലും മതി എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ആ ഒരു ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ അത് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ വെക്കാൻ്റെ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കിനി അടുത്ത ലെയർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ വീതം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നുകിൽ ക്ലീൻ റാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും കവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ അടുപ്പ് അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അത് ആ തക്കാളിയുമ്പോൾ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിതിൽ ലെയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതും നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി റെഡിയാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ തക്ക
നമ്മുടെ ഈ തൊലി ഒഴിവാക്കിയ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത തക്കാളിയല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ തക്കാളിയുടെയും തൊലി ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് തക്കാളി മാത്രം ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അധികം ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഒരു മെത്തേഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് തക്കാളിനെ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരിയണം അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കാളിനെയൊക്കെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇതുപോലെയുള്ള ഐസ് ട്രേയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് സ്ഥലം ഒന്ന് ബാക്കി ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒഴിക്കാനും കാരണം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കവർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ കവർ ചെയ്യുന്ന അതിമ്മലെ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഒഴിച്ച ബ്ലോക്കിൽ കുറച്ച് കൂടി പോയി ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിച്ചപ്പോൾ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ഒരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമുക്കതിനെ ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ലെവലൊന്ന് പാകാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ക്ലീൻ റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ചില ഐസ് ട്രേക്ക് തന്നെ ഒരു കവർ ഉണ്ടാവും ഒരു അടപ്പുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ടായാലും മതി എങ്ങനെയായാലും ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഐസ് ട്രേ എന്ന് അത് എടുത്തിട്ട് ഒരു സിപ്ലോ കവറിലോ എന്തിലെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രീസറിലേക്ക് തന്നെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഐസ് ട്രേ നമുക്ക് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആയ ശേഷം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കറികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ